Бывали ли вы в Турции? Что ели? Что вам понравилось? Вот мне в Турции очень понравился хлеб. Дело в том, что хлеб там пекут точно в таких же печах, как в Италии пекут пиццу. Поэтому сегодняшнюю программу мы начинаем с турецкого хлеба. Очень быстро, очень просто. Самое обычное дрожжевое тесто. Дрожжевого теста замесили на полкило муки. Этого вполне достаточно для того обеда, который я собрался сегодня приготовить. Но сначала тесто необходимо разделить на хотя бы три части. Я думаю, будет хорошо. Обойдемся без ножа. Просто беру и перехватываю кусочек теста. И теперь из этого теста необходимо слепить аккуратный комок. Немного смажу руки маслом и растягиваем тесто. Это вам не узбекская лепешка. Здесь формы могут быть гораздо проще, но турецкий хлеб это такое дело, где форма не очень сильно влияет на вкус. А вот кунжут, да сливки, размешанные с яичным желтком, повлияют на вкус, на запах и даже на внешний вид лепешки существенно. И все, и в печь. Это ненадолго. В настолько горячей печи хлеб печется за считанные минуты. Хлеб повернуть надо, чтобы не пригорел. Ага. Наводим порядок на столе. Сейчас время заниматься мясом и баклажанами. Ну вот и хлеб готов. И теперь можем заняться основным блюдом. Называться оно будет кебаб с баклажанами на сковородке. Для начала надо фарш подготовить. Это всего лишь навсего мясо, пропущенное через мясорубку. В нем пока что ничего нет. Ни соли, ни перца, никаких приправ. Столовая ложка соли без верха будет в самый раз. А вот перца я положу даже, может быть, чуть больше, чем пол столовой ложки. Да, турецкая кухня достаточно острая. И если бы только один черный перец, я добавлю еще пол стручка жгучего красного перца. Ну как сказать жгучего? Так себе, умеренного. Запах от него будет, а жгучести толком. Нет, не дождешься. И обычные перцы, которые мы называем болгарскими. А почему бы и их не добавить? Для красоты для аромата и в конце концов фарша получится чуть-чуть больше перец в Турции дешевый а вот мясо очень дорогое ну и конечно же лук а куда без лука что за фарш для кебаба без лука и теперь все как следует перемешать фарш уже можно считать наполовину готовым вы знаете что в Турции есть блюдо из сырого фарша. Он так и называется, чей кюфта. Берут хороший мясной фарш, добавляют в него кучу всяких специй, какие-то приправы, острые перцы, я не знаю, может быть, даже и чеснок добавляют. И прямо вот так и едят. Мы так есть не будем. Мы его будем есть вместе с баклажанами, да еще и в хорошо запеченном виде. Баклажаны нарезаем довольно крупными кусками. И из фарша будем лепить котлетки, примерно равные по размеру кусочком баклажанов. Фарш мы добавляли соль, а вот баклажаны, баклажаны придется посолить отдельно, потому что несоленые баклажаны, как и любые другие несоленые продукты, они ничем не напоминают еду. Что хотите мне говорите, но человеческая еда должна быть соленая. Сковородка, в которой мы будем запекать сегодняшнее блюдо, отличная, но и даже самую лучшую сковородку не мешает смазать хорошим маслом. Вот теперь в эту сковородку укладывай хоть фарш, хоть мясо. Из мяса лепим небольшие котлетки. Котлетку прилепили на баклажан. И конструкцию – сковородочку. Следующая котлетка – 
укладываем баклажаны и котлетки как бы по кругу. Можно и улиткой, у кого как получится. Этому блюду я научился, когда находился в гостях в Турции. Да-да, именно в гостях, не в туристической поездке, а в гостях в одной замечательной турецкой семье в городе Газиантепе. О, в тот день много чего готовили, но меня удивило вот что. Конечно, дома есть плита, конечно, дома есть обычная духовка. Но женщины приготовили сковородку, а хозяин вышел с этой сковородки на улицу, перешел через дорогу, и там как раз стояла вот такая печь. Там люди хлеб пекли, и возможно, турецкие пиццы, ну то, что у нас больше известно под названием хачапури. И вот подходит сосед к этим пекарям, показывает на меня пальцем, и пекари согласно кивают головой. Да, да, конечно, сейчас мы испечем ваше блюдо для вашего гостя в нашей печи. Понимаете, соседям не отказывают. Ну вот, вот тебе и на, не рассчитал толком, не хватило мне немного фарша. Но вы, по крайней мере, должны иметь в виду, что на 5 вот таких баклажан килограмма фарша маловато будет. Берите хотя бы кило 200, и у вас вся сковородочка заполнится как надо. А мне, ну что поделать, придется заполнять ее пустыми баклажанами. Но запеченные баклажаны, это все равно очень вкусно. Наверное, очень важно сказать, а какова примерно была температура турецкой печи. Хлеб у них пёхся. Ровно за то же самое время, что и у меня сегодня. Значит, температура примерно равная. У меня она 300 градусов. Но кроме этого, по всей окружности турецкой печи горел газ. У меня тоже горят язычки пламени, но от дров. Не думаю, что получится намного хуже. Возможно, за время запекания придется сковородку раз-другой повернуть. Ну и посмотрим, насколько готово и засечем время. А за какое время приготовится тава-кебаб? Кебаб на сковородке. Еще не готово. Еще минут 20 сковородка должна поставить в печи. Но я хочу посмотреть, как там до что. И у меня возникла одна хорошая идея. Хорошая идея, которая понравилась бы, наверное, всем туркам. Вы знаете, что турки любят больше всего на свете? Больше всего на свете они любят заливать всю свою еду какой-то томатной пастой. Я так не поступлю. Я поступлю гораздо интеллигентнее. Посмотрите, полюбуйтесь этими черри-помидорчиками. Полюбуйтесь вот этим перчиком. Вот это все мы и уложим поверх нашей сковороды. Пахнет уже замечательно. Я бы уже попробовал, но понимаю, что запекать надо еще минут 15. За это время как раз и перчики, и помидорчики. Все приобретет замечательный вкус и аромат. Я закладываю помидоры вместе с веточками, потому что веточка несет в себе запах помидорной грядки. Кто не хочет кушать веточку, убирает ее из еды точно так же, как убирают лавровый лист. И снова сковородку в печь. Еще минут на 15, это уж точно. Ну а как там насчет хлеба? Что с нашим хлебом? Эх, кажется, хлеб изрядно остыл. Ну ничего, что поделать. Будем нарезать. Нарезать на ломтики. Вы догадываетесь? Вы догадываетесь, что я собираюсь сейчас сделать с этим хлебом? Правильно, молодцы, умницы. Да, этот хлеб, как и перцы, и помидоры, сейчас разложим поверх сковородки и вернем в печь. Ровно на 5 минут. 5 минут, и все будет готово. И еще раз заглянем в сковородку. Все будет готово вот-вот, но пока что я хочу подогреть этот хлеб. Где? Да разумеется, в печи. Как? Да разумеется, разложив его по сковородке. Буквально укроем всю сковородку хлебом. А 
А сейчас, дорогие друзья, мы на минуточку заглянем в будущее. Что будет в нашей следующей программе? Мы будем готовить стейк. Да не просто стейк, а самый лучший в мире стейк. Для того, чтобы приготовить такой стейк, мясо надо было покупать. Один месяц назад. И выдерживать его в холодильнике. Для того, чтобы мясо подсохло и созрело. Для настоящего, самого вкусного в мире стейка. Снимаем шпагат для того, чтобы разрезать этот замечательный кусок мяса на стейке. Выйдет 4 огромных стейка. Вам интересно узнать, каково мясо внутри? Дальше в дело включается электропила. Полюбуйтесь, полюбуйтесь на это мясо. Ну а этот кусок, да он еще лучше первого. И вот еще два замечательных куска мяса на стейк. Чтобы справиться с этими гигантскими кусками, я построил огромный гриль. Возможно, что придется задействовать и эту печь. Но это все в одной из следующих программ. Не пропускайте. Ну вот и все. Кебаб на сковороде в печи. По-турецки. Готов. Ух. Ух. Мне нравится эта печь. Я полюбил эту печь. Очень красивая штука. И что самое интересное, таинственная, чем-то похожа на казан. Пока не откроешь, не узнаешь. А что там получилось? Раскрываем. Вот разложили хлеб вокруг сковороды. И все. Зовите. Собирайте самых близких. Самую теплую компанию вокруг самой горячей сковороды в мире. Афиет Алсун, приятного вам аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении, что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы <смех> чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется 
кухня чеченского народа. Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ. Что может быть лучше? А, лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан Баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан, мангал». Вот она насколько больше. Вот она, насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше моей книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.